Auschwitz, den 23. Februar 1945. Liebste Mutter, hoffentlich erreichen dich diese Zeilen, die dir und all den Lieben die Nachricht bringen, dass ich durch die Russen gerettet wurde, gesund, voll guten Mutes bin und in jeder Beziehung gut versorgt. Wo Edith und die Kinder sich befinden, weiß ich nicht. Wir sind seit 5. September 1944 getrennt. Ich hörte nur, dass sie nach Deutschland transportiert wurden. Man muss hoffen, sich gesund zurückzusehen. Bitte benachrichtige meine Schwäger und meine Freunde in Holland von meiner Rettung. Ich sehne mich danach, euch alle wiederzusehen und hoffe, dass dies bald möglich sein wird. Wenn auch ihr nur alle gesund seid. Wann werde ich wohl Nachricht von euch erhalten können? Alles Liebe und innige Grüße und Küsse, dein Sohn Otto. Otto war der Vater von Anne Frank. Er ist zusammen mit seiner Familie, das heißt mit seiner Frau Edith und den beiden Töchtern Margot und Anne, im September 1944 ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert worden. Und der Brief, den wir gerade gehört haben, ist das erste Lebenszeichen, das Otto nach seiner Befreiung aus Auschwitz gesendet hat. Den Brief hat er gerichtet an seine Mutter, die lebte seit 1933 nicht mehr in Frankfurt, sondern in Basel, zusammen auch mit der Tochter Leni, das heißt äh, Ottos Schwester. Nach diesem ersten Brief folgten dann noch weitere Briefe, die Otto geschickt hat an seine Mutter. Und äh, die Briefe sind dann meistens von unterwegs geschickt worden, da er sich dann aufmachte von Auschwitz nach Amsterdam. Und warum ist er nicht nach Basel gefahren? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Dort lebte ja seine Mutter und die Schwester. Ähm, das lag in erster Linie daran, dass er keine Ausweispapiere bei sich trug. Das schreibt er dann auch in einem Brief an seine Mutter. Ähm, da schreibt er nämlich, dass er nichts bei sich trägt, außer seiner tätowierten Häftlingsnummer auf dem Unterarm. Im Juni 1945 kommt er dann äh, nach langer Reise in Amsterdam an und schreibt dann den ersten längeren Brief an seine Mutter. Amsterdam, 8. Juni 1945. Liebste Mutter, ihr lieben alle. Heute kam Mutters Karte vom 20. Mai an Herr Kleimann an. Es war eine große Freude für mich, ihre Handschrift zu sehen. Endlich sind wir wieder in Verbindung. Da meine verschiedenen Briefe hier nicht angekommen sind, weiß ich nicht, was ihr erhalten habt. Nehme jedoch an, dass mein Telegramm aus Marseille in eure Hände kam. Erst hier hörte ich, dass nach Juni 1944 keine Verbindung mehr bestand, so dass ihr aus allen Wolken gefallen sein müsst, als ihr das Telegramm erhieltet. Ich schreibe hier im Büro. Es ist alles wie ein schwerer Traum. Ich kann mich in der Wirklichkeit noch nicht zurechtfinden. Wenn ich auch nicht viel schreiben will, so doch ganz kurz den Zusammenhang. Am 6. Juli 1942 erhielt Margot von der Gestapo eine Aufforderung, sich zu melden zum Abtransport nach Deutschland. Ich wollte sie natürlich nicht gehen lassen, und so zogen wir es vor, alle zu verschwinden. Dass ich etwas vorbereitet hatte, konntet ihr aus meinen letzten Zeilen wohl entnehmen. Wir hielten uns im OPECTA-Gebäude oben in den Dachräumen versteckt, wohin wir auch die drei von Pelz und später den Zahnarzt Dr. Pfeffer kommen ließen. Wir waren also acht Personen und wurden von unseren Leuten aufopfern versorgt, trotz aller Gefahr, die damit verbunden war. Wir gingen nie ins Freie. Trotzdem wurden wir anscheinend verraten, denn Juli 1944 wurden wir von der Gestapo verhaftet und nach einem Monat im holländischen Lager nach dem Vernichtungslager Auschwitz nach Polen abgeschoben. Ich gebe heute keine Details. Am 5. September habe ich Edith und die Kinder zuletzt gesehen. Diese waren in Birkenau und die Kinder mussten im Oktober, wie ich von anderen hörte, zur Arbeit nach Deutschland oder Tschechei. Wo sie sind, weiß ich nicht und der Gedanke an sie verlässt mich nicht. Ich war im November 1944 durch die Arbeit und die geringe Nahrung so geschwächt, dass ich durch Vermittlung eines holländischen Arztes im Krankenhaus aufgenommen wurde und dort wieder zu Kräften kam, bis wir durch die Russen am 27. Januar 1945 befreit wurden. Am 26. 
waren wir durch die SS herausgeholt, um ermordet zu werden. Aber die SS wurde abgerufen, bevor es möglich war. Es geschah ein Wunder. Was laufen konnte, war von den Deutschen vor dem 16. Januar mitgenommen. Nun hatten wir Nahrung genug. In Abständen ging es dann von Anfang März über Katowice, Czernowitz nach Odessa, dann über die Dardanellen nach Marseille und direkt nach Holland. Der erste Plan, uns nach Paris zu senden, ging nicht durch. Edith hatte es anscheinend schwerer. Ich hörte, dass sie mehr und mehr abmagerte, sehr darunter litt, dass die Kinder weg mussten und an den Kräftungen am 6. Januar entschlief. Sie hat nicht gelitten. Ich bin allein. Mehr brauche ich doch nicht zu sagen. Hier habe ich meine alten Freunde zurückgefunden. Kleimann war sieben Wochen im Gefängnis und im Lager. Kugler kam erst vor 14 Tagen frei. Alles unsretwegen. Die Firmen bestehen noch. Natürlich sind keine Grundstoffe da, aber die Basis, um wieder aufzubauen. Unser ganzer Haushalt ist geraubt. Etwas hatte ich noch an anderen Stellen bewahrt, aber nicht viel. Ich habe weder Hut noch Regenmantel, weder Uhr noch Schuhe, abgesehen von dem, was mir andere geliehen haben. Man kann ja auch nichts bekommen. Es bestehen keine Vorräte. Ich wohne bei Miep Gies. Geld habe ich im Moment, denn ich brauche nicht viel. Ich habe große Sehnsucht nach euch allen. Schreibt mir bitte die Adresse von den Jungs. Ich warte darauf, bald alles von euch zu hören, von all den vielen, von denen wir schon so lange nichts wissen. An Robert habe ich auch nur kurz geschrieben. Ich kann nicht in Details gehen. Normal bin ich noch nicht. Das heißt, ich kann mein Gleichgewicht noch nicht finden. Körperlich geht es mir gut. Genug für heute. Es regt mich alles noch zu sehr auf. Die Hauptsache ist, dass die Kinder bald wieder auftauchen. Ich muss Geduld haben. Lasst bald von euch hören. Viele tausend Grüße und Küsse. Euer Otto. Kurz nachdem Otto Frank den Brief abgeschickt hatte, erfährt er, dass seine beiden Töchter tot sind. Heute wissen wir, dass sie im Konzentrationslager Bergen-Belsen Anfang 1945 gestorben sind. Beide Mädchen waren in Frankfurt geboren und deswegen erinnern heute zwei Namensblöcke hier an der Gedenkstätte Börneplatz an die beiden. Das sind zwei Namensblöcke von ungefähr rund 12.000 Namensblöcken, die an Frankfurterinnen und Frankfurter erinnern, die während des Nationalsozialismus als Juden verfolgt und ermordet worden sind. Die Namensblöcke sind symbolische Grabsteine für die Toten. Die meisten von ihnen sind in Vernichtungslagern von SS-Leuten ermordet worden und haben deswegen keine Gräber. Auf den Namensblöcken liegen kleine Steine. Die sind von Besuchenden dorthin gelegt worden, um den Toten zu gedenken. Das ist eine Tradition im Judentum. Die Architekten der Gedenkstätte verfolgten mit den symbolischen Grabsteinen hier an der Außenmauer des jüdischen Friedhofs auch das Ziel, in die Stadt hineinzuwirken, als Erinnerung und Mahnung an die Öffentlichkeit. Also zu der Gedenkstätte Börneplatz gibt es eine Datenbank, in der man nach den Lebensgeschichten recherchieren kann. Und die ist im Museum Judengasse einsehbar. Von manchen der Menschen wissen wir heute nur ganz wenig und deswegen steht in der Datenbank dann manchmal auch nicht mehr als der Name. Von anderen hingegen wissen wir heute sehr viel, so zum Beispiel über Anne Frank. Dass wir heute viel mehr über Anne Frank wissen als über andere Shoah-Opfer, liegt in erster Linie an ihrem Tagebuch. Weil das Tagebuch der Anne Frank ist ja heute das berühmteste Selbstzeugnis eines Shoah-Opfers. Und dass es dazu kam, das liegt in erster Linie an der Initiative von Otto Frank. Otto Frank bekam das Tagebuch von Miep Gies überreicht, und zwar im Sommer 1945. Miep Gies war eine der wichtigsten Helferinnen im Versteck äh, in Amsterdam. 
Und die hat das Tagebuch von Anne gefunden, nachdem die Familie Frank verhaftet wurde und deportiert wurde. Sie hat das Tagebuch an sich genommen und wollte es eigentlich Anne Frank zurückgeben, wenn sie wieder befreit nach Amsterdam zurückkehrt. Und als dann klar war, dass Anne Frank ermordet wurde, hat sie das Tagebuch dann Otto Frank als Erben überreicht. Otto Frank hat das Tagebuch ähm, dann nach und nach gelesen und war natürlich, wie man sich vorstellen kann, emotional sehr davon berührt. Er hat es wirklich Stück für Stück äh, gelesen und hat ziemlich schnell ähm, ja, den Eindruck gehabt, dass es wichtig wäre, dass dieses Dokument auch andere Leute zu lesen bekommen. Und so kam die Idee auf, dass es publiziert wird. Und tatsächlich ist das ganz Besondere an diesem Tagebuch und auch im Unterschied zu anderen äh, Tagebüchern aus der Zeit, dass sie Anne Frank das, ja, ihre Eintragungen, die sie da gemacht hat, äh, selbst überarbeitet hat. Sie hat nämlich selbst diese Idee gehabt im März 1944, ähm, dass sie das Tagebuch überarbeitet als Roman und äh, ja, einen Roman über das Leben im Hinterhaus äh, schreibt und diesen Roman dann äh, nach der Befreiung veröffentlicht und sie dann vielleicht als Schriftstellerin berühmt wird. Und diesen Wunsch hat Otto Frank dann ihr erfüllen wollen, auch nach ihrem Tod. Und gleichzeitig hat er gehofft, dass durch dieses Dokument auch Menschen zueinander finden und äh, damit zur Verständigung zwischen den Menschen beigetragen werden kann. Es hat ein bisschen gedauert, bis das Tagebuch erschienen ist. Und äh, im Juni 1947 ist es dann in einem holländischen Verlag publiziert worden und kurz darauf ist es sehr erfolgreich gewesen und ist, ja, auch andere Verlage hatten daran Interesse und so ist es dann in verschiedenen Sprachen übersetzt und äh, rausgegeben worden. Das Tagebuch gibt es heute in mehr als 70 Sprachen und Anne Frank ist weltberühmt. Weniger bekannt ist, dass Anne Frank Vorfahren in Frankfurt hatte, die über mehrere Jahrhunderte zurückgingen. Einer von ihnen war Süßkind Stern. Süßkind Stern lebte hier mit seiner Familie in der Judengasse im 17. Jahrhundert und Annes Großmutter hatte auch noch den Mädchennamen Stern. Süßkind Stern war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er handelte mit Perlen, war Bankier und Pächter eines Salzbergwerks. Aber auch in der Gemeinde war er hoch angesehen. Er übte mehrere Ehrenämter aus, für die er gewählt werden musste. Er war äh, Aufseher eines der Gemeindebacköfen und sorgte dafür, dass die strengen Backregularien eingehalten worden sind. Zum anderen war er zuständig, um äh, Beerdigungen zu organisieren. Und in so einer Beerdigungsbruderschaft zu sein, ist bis heute eins der höchsten Ehrenämter in einer jüdischen Gemeinde. Wir haben Glück, dass sein Grabstein äh, noch heute hier auf dem alten jüdischen Friedhof in der Badlandstraße steht. Die meisten Grabsteine sind von der nationalsozialistischen Stadtverwaltung 1943 hier zerstört worden. Sein Grabstein ist auch beschädigt worden, wie man am unteren Teil sehen kann. Hier wird Süßkind Stern dafür gelobt, dass er den Talmud und rabbinische Schriften studiert hat. Sein beruflicher Erfolg und sein materieller Stand werden nicht erwähnt. Wir stehen hier im Museum Judengasse beim Steinernen Haus, das früher ein Haus in der Frankfurter Judengasse bildete. Und hier neben mir sieht man das Gemälde von Süßkind Stern. Das Gemälde zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus. Die erste Besonderheit ist, dass es ziemlich alt ist. Das heißt, es ist aus dem Jahr 1671 und damit das älteste erhaltene Porträtgemälde eines Frankfurter Juden. Die zweite Besonderheit ist das Bildmotiv. Das heißt, die Art und Weise, wie sich Süßkind Stern hat porträtieren lassen. Man sieht hier einen ganz bescheidenen Mann in einer Hauskleidung, braunem Hausmantel und einer Art Turban, den man früher auch einfach nur zu Hause getragen hat und nicht, wenn man rausgegangen ist. Das Auffällige an der Kleidung ist der Kragen, der weiße Kragen, der früher zur gelehrten Kleidung gehörte. Und dadurch wird ersichtlich, dass der Süßkind Stern sich hat als hochgebildeter Mann darstellen lassen. Was man nicht sieht, ist, dass der Süßkind Stern eigentlich ja ziemlich wohlhabend war und ähm, er hätte sich ja auch darstellen lassen können mit Schmuck, mit Ringen, mit Perlen. 
Ähm, aber darauf hat er verzichtet, obwohl es ja in anderen äh, Porträtgemälden aus der Zeit, zum Beispiel von Adligen, durchaus üblich war, weil man Gemälde damals benutzt hat, auch zu repräsentativen Zwecken. Und dieses Gemälde hat einen sehr persönlichen Charakter und äh, ist wahrscheinlich, so vermuten wir, auch zu privaten Zwecken angefertigt worden. Das heißt, wahrscheinlich wollte Süßkind Stern ja, als ein bescheidener Mann in Erinnerung gehalten werden, der ähm, ja, gelehrt war. Und ähm, so ein Gemälde kann sich ja gut erhalten und tatsächlich ist es überliefert worden über mehrere Generationen hinweg in der Familie bis zum Jahr 2004, als es dann unserem Museum übergeben wurde und ähm, ja, hier ausgestellt werden konnte. Wir stehen jetzt hier im neuen jüdischen Museum. Gerade ist hier noch Baustelle, aber bald wird er eröffnet. Und in einem der Ausstellungsräume zeigen wir die Geschichte der Familie Frank. Es wird um den Alltag der Familie gehen über mehrere Generationen hinweg. Und zu sehen sein wird zum Beispiel ein Kinderstuhl aus Basel. Nach Basel ist ja ein Teil der Familie ausgewandert. Und Anne Frank, wenn sie dort zu Besuch war, saß gerne auf diesem Stuhl. Daran erinnerte sich der Cousin von ihr, Buddy Elias, der war etwas älter als sie. Ja, und ansonsten geht es auch um Otto Frank und zwar vor allem um ihn als Herausgeber des Tagebuchs seiner Tochter Anne Frank. Und da zeigen wir zum Beispiel so eine ganz alte Schreibmaschine von ihm. Und auf dieser Schreibmaschine hat er aber Briefe geschrieben. Und zwar waren das Briefe, die er äh, bekommen hat, nachdem Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene das Tagebuch gelesen haben und sich an ihn als Vater äh, von Anne Frank gewandt haben. Und daraus sind dann zum Teil wirklich auch so Brieffreundschaften entstanden. Ja, eine Besonderheit der Ausstellung ist auch die Briefestation. Da zeigen wir Familienbriefe der äh, Vorfahren und auch von Anne Frank selbst. Und natürlich zeigen wir dann auch Briefe von Otto Frank, die er 1945 äh, an seine Familie geschrieben hat aus Auschwitz und dann eben äh, bis zur Rückkehr nach Amsterdam. <lacht>